Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder zu einem Marktupdate hier direkt aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart, wo der DAX einen Freudensprung gegen 10 Uhr gemacht hat. Diesmal hat die Geopolitik für Rückenwind gesorgt. Es gab äh, kurz vor 10 Uhr die Meldung, dass sich Putin und Poroschenko geeinigt hätten auf eine sogenannte permanente Waffenruhe. Wir können auch Waffenstillstand dazu sagen in der Ostukraine. Auf diese Nachricht hat die Welt gewartet und damit auch natürlich die Welt der Börsianer hier auf dem Börsenpaket. Der DAX macht einen Sprung über die Marke sogar von 9.610. Er lag schon vor der Meldung im Plus und damit auch knapp über der sogenannten 200-Tage-Durchschnittslinie. Die hat er jetzt klar durchstoßen, wenn er da drüber bleibt, über der Marke von 9.600 Punkten. Also die Geopolitik heute als Antreiber und auch die Geldpolitik hilft, zumindest die Aussicht auf eine weiter ultra lockere Geldpolitik seitens der EZB, denn sie wissen, morgen ist Donnerstag und dann tagt sie wieder die Europäische Zentralbank und die Börsianer haben ja die Hoffnung hier auf eine erneute Bazooka von Mario Draghi. Mal schauen, ob er dann auch liefert. Aber das wird das große Thema morgen sein. Wie haben die Märkte ansonsten auf diese Meldungen reagiert? Zum Waffenstillstand in der Ostukraine. Der Euro etwas fester daraufhin. 1,3150 jetzt am Mittwochvormittag. Wir haben Gold. Schwächer natürlich. Die sogenannte Krisenwährung gibt jetzt ab. 1.265 Dollar die Feinunze. Also das passt alles lehrbuchmäßig im Moment. Wir haben auch Daten bekommen aus China heute früh. Ganz gute Daten. Den HSBC Einkaufsmanager-Index für den Bereich Services für August, für China. Deutlich ging er rauf hier und zwar auf den höchsten Stand seit März 2012. Das sind gute Nachrichten auch aus dem großen Reich der Mitte. Gestern ja schon gute Nachrichten von der US-Konjunkturfront. Auch da gab es den ISM für den Monat August. Auch der sah deutlich besser aus als vom Markt erwartet. Kommen wir zu den DAX-Unternehmen. SAP heute etwas unter Druck. Da gibt es einen Reisesoftware, nicht veranstaltet, eine Reisesoftware-Firma, die heißt Concure Technologies und die hat sich quasi den Waldorfern zum Kauf angeboten. SAP hat seit 2010 mehr als 15 Milliarden Dollar für Zukäufe ausgegeben. Vielleicht ein Zukauf möglicherweise, wenn er denn kommen sollte, zu viel für die Börsianer. Die Aktie von SAP heute leicht unter Druck. United Internet, die kaufen weiter zu, nämlich die restlichen 74,9 Prozent am Glasfasernetz. Betreiber Versatel. Kaufpreis für diesen restlichen Anteil, den man hier von KKR übernimmt, sind 586 Millionen Euro. Die Börse sagt, das macht Sinn. Die Aktien von der Firma United Internet sind ja deutlich im Plus, aktuell ein Plus von fast 4 Prozent. Und es gibt Nachrichten von Salando, von dem Online-Modehaus. Börsengang soll noch im Herbst stattfinden. Ausgabepreis für die Aktien wahrscheinlich in der Woche ab dem 29. September. Man strebt ein Emissionsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro an. Das Ganze über eine Kapitalerhöhung. Also, das ist der Börsengang, auf den viele hier gewartet haben. Wir blicken abschließend auf den Eubank Sentiment Index. Der ist im Minus natürlich. DAX ist im Plus. Hier setzen einige dagegen und hoffen und setzen auf eine erneute Korrektur. Das war's aus Stuttgart. Bis später. Alles Gute. Tschüss.